Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Werner 1974. Wir sind noch bei Gabriel Knight 20 Anniversary Edition Sins of the Fathers. So, bevor ich jetzt erstmal hier. Guck mal, ich bin jetzt mit dem Leiter. Das voll ist der Jägerschwein da draußen. Mach ich das jetzt auch? Mach doch alles vor euch. Wirklich alles. Ich look down my shirt one more time. I'm leaving. He's trying to refresh my memory. I know what you're trying to refresh and it isn't your memory. Get down. <lacht> ah, stimmt. Das kannte ich doch noch. Das war geil. Das kann ich mir mit machen, das hat ja auch noch nicht. Tree snakes in a skull. Gabriel's father painted it. What a wacky offbeat kind of guy daddy was. Okay. No, no say full of money back there. Ah, oh, Menno. Komm, gehen wir erstmal rein. Da quatsch mal halt mit Grace. Ach du Scheiße, was wir hier alles haben. Ey. Several dozen books, including a few of Gabriel's novels, occupy the shelves above his desk. Ist man, glaube ich, ein wenig länger beschäftigt bei diesem Ding, glaube ich. Gabriel doesn't feel like reading right now. The typewriter is beginning to accumulate cobwebs. Should I feel guilty? <laughs> nah. <laughs> The typewriter is too heavy to lug around. Soll es mal auf den Laptop umschalten, alter Sack. Okay. Rider's block. Yeah. Gabriel likes subdued lighting in his studio. I'll just leave it on. Gabriel's desk has been gathering dust since he wrote his last novel. Gabriel's mini stereo isn't exactly high fidelity. Then again, neither is he. Nichts in diesem Raum ist uh, high fidelity, ganz im Gegenteil. Das ist super old school retro. Willkommen hier auf dem Kanal. The waste basket overflows with crumpled pages of mediocre glory. If I threw those pages away, they weren't worth reading. So, Rechnung. Bills from last Christmas gather dust on the floor. Das müsste man nur wissen. Obwohl, muss man gucken. Das ist doch ein Datum. Gabriel couldn't pay those bills when they were due. And he can't pay them now. Konnte sie damals nicht bezahlen, er kann sie heute nicht bezahlen. Das nervt. Entschuldigung. Mal. Geh doch Sack. Das ist auch nicht so lustig. A little cold bubbly and brie cheese is about all Gabriel's fridge ever has in it. Natürlich wird das da drin sein. Das ist wahrscheinlich irgendwie so ein Müll. Gabriel, shut that refrigerator, please. Oh, I can smell it from here. Okay. Okay. Lecker. The closet is loaded with white T-shirts. There's one black button down for those fancy occasions. Mit. Hmm, I might be able to use this black shirt. Okay. Das ist ein bisschen anders. All my clothes look the same. So why change them? A poster on the wall advertises Mardi Gras, the biggest party of the year in New Orleans. Jetzt müsste ich wissen, wann das wäre. Dann könnte ich so ungefähr abschätzen, wann das hier spielt. Aber gut. There's a flashlight on the dresser. The building's wiring leaves a lot to be desired. Hat der hier überhaupt was, was hier funktioniert? Grüße uns hier an den Alpha, der mag, glaube ich, sowas, wenn Elektrik Trick Trick macht, glaube ich. Den Alpha schief ich muss abonnieren. Ich wiederhole das gerne nochmal. Alpha schief abonnieren, ganz, ganz wichtig. Gabriel likes some dude lighting in his studio. Ich mag's ja in meinem Bett, aber es ist dunkel. Ich freue mich auf Kommentare, Leute. I'll just leave it on. Ja, man weiß ja nicht, wer neben meinem liegt, ne? Ich kenn das. Ich kenn das. Lions lie. I got that cheap at a garage sale. I always had a thing for lions. 
Ja, wir müssen aber nicht Löwe vom Stein sein, sondern Wassermann, aber ist doch egal. Also, was erzählen wir einfach mit bevor ich das Bett war. Das ist das <lacht> It's no use. I can't sleep. Ja, aber du kannst doch bestimmt was angucken. It's Gabriel's bed, unmade as usual. So, ach, warte, jetzt machen wir auch. Okay. My bathroom. I've got to get around to cleaning up in there. Aha, da ist ja nicht so toll übersetzt. Also ich sagte, er müsste da dementsprechend mal aufräumen, machst du sowieso nicht. She Grace. Oh, me too, thanks. Aber mit Sicherheit können wir hier mit was machen. The medicine cabinet contains a few old prescriptions, personal hygiene stuff and lots of hair products. Ach, Erzählerin, du hast mir gerade einen Hinweis gegeben. Ja, ich verstehe den Gag. Ich verstehe den Gag. Ja, da, ja, ja, ja. Hm, hm, hm. Es gibt eine Szene, wo... I'll take this hair gear. Hm? You never know when you need a touch up. Hm, es gibt eine Szene, wo man das braucht. Da gibt es, glaube ich, es gibt irgendwann, glaube ich, mal verschiedene Lösungswege, wo man also ähm, verschiedene Sachen machen kann. Ich glaube, in der Nummer, das geht am einfachsten so. Wie komme ich jetzt hier wieder zurück? So. Guck, dann sieht das eigentlich auch an. Was denn? Hm? Nein. Gabriel, nein. Ja, das, achso, das macht er selber. Genau, komm. Dann ist jetzt Grace dran. Kann ich ihm das Haargel geben? Komm her. Does this mean anything to you? Yeah, you should cut that mop of yours and throw that stuff away. Never. Jetzt kann man ja leider nur einmal ein Ding zeigen, oder was? Does this mean anything to you? It's your flashlight. You know, <lacht> something you can actually turn on. <lacht> Etwas, was du wirklich anmachen kannst. Das ist geil. Das ist schön. Like I haven't tried. <lacht> Don't mind if I do. Do what? Oh, nothing. Was ist das? Got a minute, Grace? What's up? So, komm, mal müssen wir sowieso alles durchgehen. Gib mir erstmal den Mauszeiger. So, auf geht's. Es darf gelabert werden. What do you know about Voodoo? I didn't know much of anything about it until you started researching it for your book. Now I know that it's active in the city. There's that shop and museum. It can clearly be dangerous in the wrong hands. You should be careful investigating it. Na gut, sind wir da sowieso. What do you know about the Voodoo Murders? Just what I read in the papers, same as you. Okay, nicht viel also. Aber ich glaube, das habe ich beim letzten Mal auch gesagt. Did you find any good Voodoo resources for me? The best in the city are supposedly the Dixieland Drugstore and the Historical Museum of Voodoo. Both are right here in the French Quarter. How would I ever manage without you? You? Give me a break. The devil himself couldn't change you. Well, if the devil had great legs, perhaps. Like yours. And a riveting personality, I'm sure. If you need any more research done, just ask. It's not as though we're swamped with customers. Wir haben schon immer wieder Punkte gemacht. Hier, bei Gabriel Knight. Soll ich mich mal als deutsche Stimme bewerben? Hallo Grace, du hast Beine. Oh yeah. So ein bisschen was wie, ja, uh, naja, gut, ist ja der uh, New Orleans Dixie Touch. Aber quatschen wir weiter. Do you have messages for me? Your friend Detective Mosley called. Talkative, isn't he? Especially with you. What did he want? He told me to tell you that his mother's maiden name is Humphrey and that he left some photos for you at the station, at the front desk. It's about time. Let me guess. This has to do with the voodoo murders, right? Some kind of inside police information? Did you tell him you'd put him in your new book? Maybe. A writer has a certain obligation to his readers, you know. Gabriel, you know you'll never put him in your book. Your main character's a female orthodontist. 
You're gonna be reincarnated as a pit bull if you keep screwing with your karma. As long as it's a male pit bull, you don't really hate me. Uh, that's enough. Thanks. It's <laughs> schön, dass er Priorität setzt. Ach so, das heißt, es gibt noch mehr Nachrichten oder was? Es gab's im Original nämlich auch. Do you have messages for me? You got a call from someone hm. named Wolfgang Ritter. He was calling from Germany. He told me it was urgent. Maybe you should give him a call. Call Germany? Like hell. If it's really important, he'll call back. Well, fine. Let's just hope he's not with the German lottery for pitiful American authors. <laughs> Weiß ich gar nicht mehr, was er im Original sagt. Do you have messages for me? Your grandmother called. I keep meaning to get over there. What did she say? Did she sound good? She sounded great. We had a nice little chat about you. Grace. Don't worry. I didn't go into detail about your cardinal sins. Not that anything about you could surprise her. She adores you anyway. She's my girl. And she sent over that box on the table for you. Das haben wir gesehen. Jetzt ist nach. Jetzt ist Ende, ne? Do you have messages for me? Dana called and Susie left a message about a lawsuit. Tossum. Okie dokie. Well, that's all the messages for now. Do you have me? I've given. Okay. Tell me about yourself, Grace. <laughs> What do you want to know? Come, fang mal wieder oben an. How come we haven't gone out yet? I'm still waiting around for that lobotomy. Soon as I get it, I'll let you know. Okay? Ah, habt ihr mal nicht so? Hase. What do you do after work? I either go to my oil painting class or my Tai Chi. You know that. You can go overboard with this improving yourself stuff. You don't want to alienate us mere mortals. Oh, I suppose I should just allow my mind and body to atrophy. Works for me. <lacht> Machen wir gleich weiter mit den Optionen. Ihr wisst ja, ich laber mit allen durch. Ich weiß, da regt ihr euch meistens immer drüber auf, aber so sind nun mal point click adventures Und, äh, hier liegt das ja besonders in Gabriel Knight's Personality. Das ist bestimmt äh, der Yolo Swagger der Adventure Welt. Ja, machen wir weiter. How do you like working at St. George's Books? Well, it's not exactly a huge intellectual challenge. Although the math in your record books could confuse Einstein. Still, I love old books. And it's a nice way to pay the bills while I explore the city for a summer. If you ever pay me, that is. Ach, Geld macht mich glücklich. Guck dir Gabe an. Da ist ein kleiner Hinweis. Ähm, der Herr Rimtour, ich grüße, ist hier die, die Grußbox. Ne? Also wenn ihr einen Kommentar reinschreibt und die ich hier verwenden kann, dann werdet ihr auch mal äh, genannt. So, dann bin ich ein Kumpel. Ich mache das ja jetzt relativ live. Ist klar, das Spiel ist ja jetzt relativ aktuell. Geht ja gar nicht anders. Das kann man ja nicht mit großartigen Vorlauf machen. Da hatte die Ähnlichkeit mit John Stobbert aus äh, Baufumitz Flug. Baufumitz Flug war, glaube ich, drei Jahre später. Schlagt mich. Ähm, aber Gabe ist schon auch so ein Halodri. Nur, ihr werdet das zu sehen, er hat auch noch ein paar andere. Na. <lacht> How old are you? Old enough to know about men like you. Alt genug, damit es legal ist, ha? Huh? Just tell me anything at all. I just got my master's in history and classics. My folks wanted me to go on right away for my PhD, but 18 years of school was enough. I needed a break. Just tell me anything at all. I came to New Orleans because I'd read so much about it. I thought spending a few months here would clear my head. Anything again. Just tell me anything at all. I've been studying Tai Chi for 10 years. It's a very spiritual discipline. I'm sure discipline of any sort isn't something that would appeal to you, Gabriel. Das kommt drauf an, ne? Ich glaube schon, dass er sich gerne in gewissen Gelegenheiten dressieren lässt. Das klingt falsch und sind keine schönen Bilder. Aber mal nächsten Punkt. Nothing, I guess. Never mind. So, das haben wir alles, ne? Das ist das What do you know about Voodoo? I've told you all I know. Genau, ja. Das haben wir alles, das haben wir auch. Was ist denn nur Reden? So, what's new, Grace? Your use of mathematics, for one thing. These books are unbelievable. What can I say? I refuse to be bound by rules. The strap marks on your bedpost speak otherwise. Ah. Alles wie an einem Colt. Markierungen. Wie es schreibt einer für, den, für die Abschüsse. Ihr Schweine da draußen. 
So, wollen wir mal gucken, wo war denn noch das Telefon? Ich weiß, irgendwann musste man das Telefon mal bedienen und irgendjemand mal anrufen. Jetzt wissen wir, dass irgendwelche Leute angerufen haben. Ich probiere es einfach mal auf doof. Also ich weiß, das Telefon wird irgendwann eine wichtige Rolle spielen. Ich weiß noch nicht jetzt. Gucken wir mal. Wird das mir schon sagen, ob er was macht oder nicht. Na, Gabe, mein Freund, mein Friend. <lacht> ich muss eine Rufnummer haben. Okay, danke. Das heißt auf Hochdeutsch, äh, ich brauche das Telefon noch nicht. So, dann haben wir hier eigentlich alles abgearbeitet, ne? Ich glaube ja. Ich guck noch mal. Das sieht alles gut aus. Dann passt das doch hier absolut ideal, wenn ich jetzt hier einen Cut mache. Und dann sehen wir uns in Folge 3 wieder. Und dann geht es nach Norleon. Draußen auf die Straße in der Barbahn Street. Seid mal gespannt. Und denkt dran, Gabriel Knight ist immer für euch da. Nächstes Mal in dieser Gabe-Stimme. Wenn ihr das gut findet, dann abonniert, kommentiert, bewertet, liked es, verteilt es, sagt es allen weiter. Euer Mr. Venom 1974. Bis zur Folge 3. Wir sehen uns. Tschüss.